প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অধ্যায়ন দুই অংশীদারি কারবার পার্টনারশিপ বিজনেস নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে বাকি ক্লাসগুলো পর্যায়ক্রমে করব তো অংশীদারি কারবার বা পার্টনারশিপ বিজনেস অনেকেরই ধারণা আছে স্যার আমরা তো ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ব্যবসা সংগঠনে আমরা এই অধ্যায়টা অংশীদারি কারবার পড়েছি তাইলে আবার হিসাব বিজ্ঞানে এই অধ্যায়টা কেন আসলে বিষয়টা হচ্ছে অংশীদারি কারবারের থিওরিক্যাল বা তাত্ত্বিক বিষয়টা আমরা ব্যবসা সংগঠনে পড়েছি আর আমরা হিসাব বিজ্ঞানে অংশীদারি কারবারের যে গাণিতিক বিষয়গুলো আমরা সলভ করব অংশীদারি ব্যবসা কিভাবে হিসাব করে কিভাবে লাভ ক্ষতি নিরূপণ করে কিভাবে বন্টনযোগ্য মুনাফা তৈরি করে কিভাবে তাদের মূলধন বছর শেষের পার্টনারদের কার কত মূলধন এই বিষয়টা নির্ণয় করে এই অধ্যায়টি তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমে অংশীদারি কারবারকে অংশীদারি কারবারের যে বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুকে আমরা এই এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব প্রথম ভাগটা যেটা এক হচ্ছে মৌলিক আলোচনা মৌলিক আলোচনা দুই মৌলিক আলোচনা দুই হচ্ছে সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যা তিন হচ্ছে গাণিতিক গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই তিনটি বিষয় আমরা টোটাল অংশীদারি কারবারের অধ্যায়কে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি এই তিনটি ভাগে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব প্রথম ভাগ মৌলিক আলোচনা দ্বিতীয় ভাগ সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যা তৃতীয় ভাগ গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান তাহলে মৌলিক আলোচনা আমরা এই প্রথমে আজকে এই বিষয়টা আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী মৌলিক আলোচনা তোমরা ব্যবসা সংগঠনে আগে পড়েছো তারপরও আমরা হিসাব বিজ্ঞানও আলোচনা কিছুটা হলো আলোচনা করে দিচ্ছি একটা মৌলিক আলোচনার প্রথম হচ্ছে অংশীদারি কারবার বা অংশীদারি ব্যবসায় কি হর ইজ পার্টনারশিপ বিজনেস তাহলে অংশীদারি কারবার মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিত হয়ে চুক্তির ভিত্তিতে যখন কোন বৈধ ব্যবসা গঠন করে তখন তাকে তখন তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে তাহলে আমরা জেনে নিলাম অংশীদারি ব্যবসা কাকে বলে তারপরে অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা অংশীদারি ব্যবসায় সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দুইজন এবং সর্বোচ্চ বিশ জন অর্থাৎ মিনিমাম দুই এবং ম্যাক্সিমাম বিশ সদস্য সংখ্যা এবং ব্যাংকিং ব্যবসার ক্ষেত্রে দশজন ব্যাংকিং ব্যবসার ক্ষেত্রে দশজন হবে তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা আমরা চুক্তি আসলে চুক্তি চুক্তি হচ্ছে অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি চুক্তি ব্যতীত অংশীদারি কারবার গঠিত হতে পারে না চুক্তি ব্যতীত অংশীদারি কারবার গঠিত হতে পারে না তাহলে চুক্তিপত্রের যে বিষয়বস্তুগুলা ইতিপূর্বে তোমরা সংগঠনে পড়েছো তো আমি তারপরও কিছুটা আলোচনা করি চুক্তিপত্রের এই যে পার্টনার মনে করো এ বি সি তিনজন পার্টনার তারা যে একটা পার্টনারশিপ ফার্ম তৈরি করলো গঠন করলো এইটার তাদের কি কি চুক্তির ভিত্তিতে তারা ব্যবসাটা করবে এই চুক্তিপত্রে তাদের এই বিষয়টা দেওয়া আছে তো চুক্তিপত্রের বিষয় উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলা অংশীদারি ব্যবসায় নাম ঠিকানা পরিধি প্রকৃতি অংশীদারি ব্যবসায় মূলধন অংশীদারি ব্যবসায় লাভ ক্ষতি কিভাবে বন্ডিত হবে অংশীদারি ব্যবসাটা কি পরিচালনা করবে কিভাবে পরিচালিত হবে ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী চুক্তিপত্র যেই বিষয়টা এই চুক্তিপত্রের বাংলাদেশের উনিশশো বত্রিশ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন দ্বারা বাংলাদেশের অংশীদারি কারবার গঠিত হয়ে থাকে তো উনিশশো সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন দ্বারা বাংলাদেশের অংশীদারি কারবার গঠিত হয়ে থাকে শিক্ষার্থী এই চুক্তিপত্র যেহেতু অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি চুক্তির অবর্তমানে অর্থাৎ চুক্তিতে উল্লেখ নাই চুক্তির অবর্তমানে কিছু বিষয় আইনগত বিষয় কিভাবে মীমাংসিত হয় চুক্তি অর্থাৎ চুক্তির অবর্তমানে অংশীদার প্রযোজ্য আইনের বিধানসমূহ 
চুক্তির অবর্তমানে প্রযোজ্য আইনের বিধানসমূহ আমি কিছু একটা আলোচনা করি এইগুলো হচ্ছে এক হচ্ছে অংশীদারি কারবারের কে কত টাকা মূলধন সরবরাহ করবে অর্থাৎ সমান হারে অংশীদারি কারবারের মূলধন সংগ্রহ করবে প্রত্যেক অংশীদার সমান হারে তাদের উত্তোলন করবে ব্যবসা থেকে তারপরে চুক্তির অবর্তমানে কোন অংশীদার মূলধন উত্তোলনের সুদ পাবে না চুক্তির অবর্তমানে ঋণের উপর ছয় পার্সেন্ট হারে শোধ ধরতে হবে চুক্তির অবর্তমানে কোন অংশীদার ব্যবসা থেকে বেতন বা কমিশন পাবে না চুক্তির অবর্তমানে মুনাফার বন্টনের অনুপাত যদি চুক্তিতে না থাকে তাহলে সমান হারে প্রত্যেক অংশীদার মুনাফা পেয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী এই পর্যায়ে আমরা তিনটি কার্যক্রমে প্রথম কার্যক্রম আমরা বেসিক বা মৌলিক ধারণাগুলো আমরা দিয়েছি এই পর্যায়ে আমরা অংশীদারি কারবারের সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যা দুই নম্বর পর্যায়ে আমরা আলোচনা শুরু করলাম এই দুই নম্বর পর্যায়ের সূত্র সূত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা আজকে আলোচনা করব যতটুকু আজকে ক্লাসে করতে পারি বাকি অংশ আগামী ক্লাসে অবশ্যই করব আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে প্রিয় শিক্ষার্থী প্রথম সূত্র সূত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে আমাদের এই অধ্যায়ে যা করণীয় এই অধ্যায়ের যে গাণিতিক বিষয়গুলো আমরা করব প্রথম পার্টার নাম হচ্ছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব আর দ্বিতীয় পার্ট দ্বিতীয় অংশটার নাম হচ্ছে অংশীদারদের মূলধন ও চলতি হিসাব তাহলে আমরা আজকে এই সূত্র সূত্রের ব্যাখ্যার প্রথম অংশটা আমরা আজকে আলোচনা করব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রিয় শিক্ষার্থী লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব আমরা কি বা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব আমরা কেন করব এটা তো আমাদের প্রথমে জানা উচিত বা জানার দরকার কারণ লাভ লোকসান বন্টনের মাধ্যমে আমরা কি জানতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থী ব্যবসায়ের প্রত্যেকটা ব্যবসায়ের এক মালিকানা হোক অংশীদারি হোক যত মূলধনী কোম্পানি হোক প্রত্যেকটা ব্যবসায়ের বিশদ আয় বিবরণী করে আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে বিশদ আয় বিবরণী করে প্রত্যেকটা ব্যবসায়ে তাদের মুনাফা নির্ধারণ করা হয় নিট মুনাফা তো অংশীদারি ব্যবসায় যেহেতু পার্টনার একাধিক এ বি সি ক খ গ ইত্যাদি একাধিক পার্টনার থাকার কারণে তাদের বন্টনযোগ্য মুনাফা অর্থাৎ তারা কে কত বছর শেষে মুনাফা পাবে এই বন্টনযোগ্য মুনাফাটা নির্ণয় করতে হয় কারণ কার কত মুনাফা বছর শেষে দিতে হবে কাকে এটা ভাগ করার জন্য আসলে মূলত লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করি অর্থাৎ আমাদের নিট মুনাফা থেকে বন্টনযোগ্য মুনাফায় রূপান্তর করার জন্য নিট মুনাফা থেকে লাভ বন্টনযোগ্য মুনাফা রূপান্তরের জন্য আমরা এই লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রস্তুত করব এই বন্টনযোগ্য মুনাফাটা বাহির করে আমরা প্রত্যেক অংশীদারদের মধ্যে তাদের রেশিও অনুযায়ী বা অনুপাত অনুযায়ী আমরা এই লাভটা ভাগ করে দিব এই জন্য আমরা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করব আর দ্বিতীয় পার্ট দুই নম্বর যদিও এটা আজকে ক্লাসে করাব না আগামী ক্লাসে এটা আমরা আলোচনা করব তারপরও একটু আলোচনা করে রাখি দ্বিতীয় পার্ট বা অংশীদারি কারবারের মূলধন ও চলতি হিসাব অর্থাৎ বছর শেষে প্রত্যেক অংশীদারের তাদের ব্যবসা সারা বছর ব্যবসার ফলে বছর শেষে তাদের কার কত মূলধন আছে অথবা চলতি হিসেবের উদ্বৃত্ত আছে এটা জানার জন্য আমরা অংশীদারি কারবারের মূলধন অব্লিক বা ও চলতি হিসাব করব সুতরাং আমরা আজকে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব নিয়ে আলোচনা করব এই আলোচনা করার সাথে প্রথমে আমাদের একটা শখ দেখাতে হবে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবের এই শখে সমস্ত যেই হিসাবগুলো আছে লেনদেনগুলো আছে আমরা প্রত্যেকটা বিষয় ধরে ধরে আমরা আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে তারপরে আমরা অংশীদারি কারবার মূলধন হিসাব আলোচনা করব তারপরে সূত্র সূত্র ব্যাখ্যা যদিও যখন শেষ হবে তখন পরবর্তীতে আমরা প্রায়োগিক সমস্যা বা উদ্দীপক গাণিতিক সমস্যার মধ্যে আমরা পর্যায়ক্রমে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে যাব প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দ্বিতীয় পার্ট অর্থাৎ সূত্র সূত্রের ব্যাখ্যার যেই অংশটা এটার প্রথম বিষয়টা হচ্ছে আমাদের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব যেখানে আমরা এই হিসাবগুলোর দ্বারা বা এই লেনদেনগুলোর দ্বারা আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বন্টনযোগ্য মুনাফা নির্ণয় করব বন্টনযোগ্য মুনাফা নির্ণয় করার জন্য আমাদের একটা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবের একটা চার্ট আমি বোর্ডে উপস্থাপন করলাম এখন আমি প্রত্যেকটা লেনদেন তো আলোচনা করছি এবং যেই হিসাব বা লেনদেনের মধ্যে কিছু সূত্র রয়েছে ওইগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব কারণ ভালোভাবে প্রত্যেকটা জিনিস যদি আমরা আলোচনা না করি তাহলে পরবর্তীতে তোমরা যখন প্রায়োগিক সমস্যা বা উদ্দীপকে যাই বা তখন এই জিনিসগুলো বারবার আমাকে প্রশ্ন করবা স্যার মূলধনের শোধ কি বেতন কি ঋণের শোধ কি ইত্যাদি 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 তো সুতরাং আমরা কে দীরস্থির হলো আমরা প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা সূত্র অঙ্কের মূল বিষয়টা হচ্ছে যদি সূত্র কেউ না বুঝে ভালোভাবে আয়ত্ত না করতে পারে তাহলে তার অঙ্ক মুখস্থ করা যায় না কখনো সুতরাং আমরা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবের যেই কোটা এন্ট্রি আসলে এন্ট্রি 
লেনদেন কম তারপরে প্রত্যেকটা লেনদেন সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে প্রত্যেক পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটা বিষয় আমি আলোচনা করব তখন আমরা যে চারটা দেওয়া আছে এই চার্টের মধ্যে আমাদের লাভলসার আবণ্টন হিসেবে ডেবিট পার্শ্ব একটা এবং ক্রেডিট পার্শ্ব একটা ডেবিট পার্শ্বে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে ব্যয়গুলো আছে এই ব্যয়গুলো বসবে অংশীদারদের আয় ব্যবসায়ের ব্যয় আর ক্রেডিট পার্শ্বে আমাদের বসবে আয় সমূহ যেখানে ব্যবসায়ের আয় মালিকের ব্যয় এই হিসাবে ঠিক আছে আমরা প্রত্যেকটা লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করব তোমরা খাতা কলম নিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস এই চার্টটা সুন্দরভাবে তুলবা কারণ এই চার্টটার মাধ্যমে তোমার অঙ্কটা উপস্থাপন করতে হবে লাভলসান আবণ্টন করতে হবে সুতরাং চার্টের ডেবিট পার্শে কি এন্ট্রিগুলো গেল এবং ক্রেডিট পার্শে কি এন্ট্রিগুলো গেল প্রত্যেকটা এন্ট্রি সম্পর্কে তোমার ভালো ধারণা থাকতে হবে মুখস্থ না মুখস্থ ছাড়া ভুইজা অর্থাৎ কিভাবে এটা ডেবিটে গেল কিভাবে এটা ক্রেডিটে গেল কেন গেল এবং এটা কি এটা ব্যবসায়ের কি মালিকের কি প্রত্যেক অংশীদারদের কি এটা আমাদের জানতে হবে সুতরাং আমরা ভয় পাওয়ার কিছু নাই অবশ্যই এই অধ্যায় সহজ এবং সহজভাবে আমি চেষ্টা করব উপস্থাপন করতে না বুঝলে যদি তোমরা কোথাও না বুঝো তারপরে আমাদের আমাকে নক করতে পারো আমরা এটা সলভ করে দিব তারপরে রিপিট আমাদের আলোচনা করব যদি কখনো তোমাদের প্রশ্ন থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের প্রথমে ডেবিট পার্শে আমরা একটু আলোচনা করি প্রথমে দেওয়া আছে অংশীদারদের মূলধন ও চলতি হিসাব তোমরা একটা প্রশ্ন করবা যে প্রত্যেকটা হিসাবের উপরে প্রত্যেকটা লেনদেনের উপরে একটা একটা শিরোনাম দেওয়া প্রত্যেকটা হিসাবের উপরে একটা একটা শিরোনাম দেওয়া এটার কারণ কি তো এই কারণটা মূলত কেন এই শিরোনামটা আমরা দিলাম দ্বিতীয় পার্ট অর্থাৎ অংশীদারদের মূলধন অব্লিক চলতি হিসাব যখন আমরা পড়াবো তখন আরো ডিটেলস ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে যে এটা কেন দিলাম তারপরও আমি প্রাথমিকভাবে আলোচনায় একটু বলতে চাই যে এই মূলধনের সুরটা আবার অংশীদারদের মূলধন হিসাবে যাবে অথবা চলতি হিসাবে যাবে বিদায় এইটা এই প্রত্যেকটা লেনদেনের হিসাবের আগে একটা শিরোনাম দেওয়া হয়েছে তাহলে প্রত্যেকটা শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এই কারণে অংশীদারদের মূলধন হিসাব ও চলতি হিসাব এটা শিরোনাম প্রত্যেকটা শিরোনাম বারবার শিরোনাম হচ্ছে শিরোনামের ভিতরে যে হিসাবটা বা লেনদেনটা এটা হচ্ছে মূল জিনিস মূলধনের সুদ এই মূলধনের সুদ আমরা মনে করো এ বি সি একটা অংশীদারি কারবার দুজন অংশীদার তারা পয়লা জানুয়ারি দুই সালে তারা মূলধনের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ এবং দেড় লক্ষ টাকা যথাক্রমে তারা কারবার কিভাবে পরিচালনা করে কিভাবে মূলধনের সুদ পাবে কিনা উত্তোলনের সুদ পাবে কিনা অর্থাৎ এই আমাদের প্রায়োগিক যে সমস্যা যে উদ্দীপকটা আছে এটা একটা চুক্তিপত্রের মতো এই চুক্তিপত্র মতো না চুক্তিপত্র এই চুক্তিপত্রের বিষয়টাই তোমার অঙ্কের আকার তুলে দিবে কার কি বেশ ডিটেলস এই আমরা এই ডিটেলস অঙ্কটা পরে আমরা এই লাভলসান আবণ্টন হিসাবের সমাধানটা করব তো ওখানে লেখা আছে এও বি দুজন অংশীদার তাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ টাকা এবং দেড় লক্ষ টাকা যথাক্রমে তাইলে তাদের বলা আছে ওখানে মূলধনের উপর পাঁচ পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে তো পর্যায়ক্রমে আমরা মূলধনের সুদ ধরবো এ এবং বি এর মূলধনের সুদ এক লক্ষ টাকার পাঁচ পার্সেন্ট এবং বি এর দেড় লক্ষ টাকার পাঁচ পার্সেন্ট ধরে আমরা এই ক্রস চিহ্ন যেটা এটা হচ্ছে আমাদের টাকার চিহ্ন আমি যেহেতু এটা সূত্র দিয়েছি যেটা চার্ট দিয়েছি এটা টাকার চিহ্ন এখানে বসিয়েছি যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি অঙ্ক করি তখন আমরা টাকার ফিগারগুলো এখানে দেখাবো আর তোমরা ভাবতে পারো শিরোনাম দিলাম তারপরে এ বি সিদ্ধান্ত হয় চুক্তিতে উল্লেখ থাকে যে যেহেতু অংশীদার এ বি দুজনই যেহেতু অংশীদার ব্যবসাটা পরিচালনা করছে তারা দুজনেই মাসে বাবা শরীর এত টাকা বেতন পাবে এটা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে এই চুক্তিপত্রের উল্লেখ থাকার কারণে এই অংশীদাররা বেতন পাবে আমরা পূর্বে অংশীদারদের আইনের প্রযোজ্য বিধানসমূহের মধ্যে আইনের অনুপস্থিতিতে অংশীদারদের আইনের অনুপস্থিতিতে আমরা ওখানে দেখে গেছি কোনো অংশীদার যদি চুক্তিপত্রে চুক্তিতে উল্লেখ না থাকে তাহলে বেতন পাবে না তারপরে আমাদের বিয়ের ঋণের ঋণের সুদ দেওয়া আছে তারপরে বিয়ের ঋণ হিসাব শিরোনামটা এখানে তোমরা প্রশ্ন করবো স্যার এখানে দিই অংশীদারদের মূলধন হিসাব বা চলতি হিসাব হইলো না এখানে এই শিরোনামটা হইলো কেন আসলে মূলত বিয়ের ঋণ হিসাব যেটা বিয়ের ঋণ হিসাব দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ঋণের সুদটা আমরা আপাত উদ্দেশ্যে মূলধন হিসাবে আমরা দিব না কারণ ঋণের সুদ কখনো মূলধনকে বর্ধিত করে না ঋণের সুদ তার ঋণকে বর্ধিত করে সুতরাং এই ঋণের সুদটা তার যখন আমরা ঋণ হিসাব করবো পার্সোনালি বিয়ের ঋণ 
তখন ঋণের সুটটা তার ঋণ হিসাবে যাবে এই কারণে আমরা ঋণের সুটটা বিয়ের ঋণ হিসাবে দেববিদায় এই শিরোনামটা বিয়ের ঋণ হিসাব লিখলাম এর এর ঋণ হিসাব হতে পারে অঙ্কে উল্লেখ অনুযায়ী যার নাম থাকবে তার নাম এই শিরোনামটা হবে ঋণের সুদ তাহলে ঋণের সুদের উপরে একটা ধারণা আছে বা একটা নিয়ম আছে যে চুক্তির অবর্তমানে অর্থাৎ চুক্তিতে উল্লেখ নাই যদি না থাকে ঋণের সুদ সে কি পাবে বা পাবে না উল্লেখ থাকলে তো উল্লেখিত পার্সেন্টেজ অনুযায়ী ঋণের সুদ ধরতে হবে আর যদি না থাকে চুক্তি আইন বা উনিশশো সালের ভারতীয় অংশীদের আইন অনুযায়ী ঋণের উপরে ছয় পার্সেন্ট হারে শোধ ধরতে হবে যদি উল্লেখ নাও থাকে তাহলে ছয় পার্সেন্ট হারে শোধ ধরতে হবে তারপরে আছে এর মূলধন হিসাব অর্থাৎ আবারও শিরোনাম এর মূলধন হিসাব তো তোমরা আবারও প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার এখানে অংশীদারদের মূলধন চলতি হিসাব দিলেন এই জায়গায় আসা আবার এর মূলধন হিসাব আমি তো অংশীদারদের মূলধন লিখলাম অর্থাৎ যেই লেনদেনটা বা যে হিসাবটা যদি একজনে পায় অর্থাৎ একজনে এই জিনিসটা পাবে তাহলে আর অংশীদারদের মূলধন হিসাব আমরা না লিখা তখন আমরা এই পার্টনারের নাম লিখা তার মূলধন হিসাব লিখব অর্থাৎ এ পাইলে এর মূলধন হিসাব বি পাইলে বি এর মূলধন হিসাব অর্থাৎ কমিশন সে ব্যবসা পরিচালনা করতে যেয়ে ব্যবসার উন্নতি করতে যেয়ে ব্যবসার অধিকতর কোনো কাজ কার্যক্রম করার জন্য তাকে প্রতিষ্ঠান বেতনের বাহিরেও তাকে একটা অতিরিক্ত কমিশন দেয় যে তুমি এই কাজটা করে দিলে তুমি এই কাজটা যদি করতে পারো তাহলে ব্যবসা থেকে কমিশন পাবে এই অংশীদার কমিশন পাবে এই কমিশনটা আমরা এখানে দিলাম কমিশন নিয়ে আরো ডিটেলস ক্যালকুলেশন আছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তারপরে বকেয়া খরচ বলি ব্যবসায়ের কিছু বকেয়া খরচ ছিল যেটা লাভ ক্ষতি করার সময় তারা এটা অমিট করে গেছে বা বাদ করে গেছে বা হিসাব করতে পারে নাই এই জন্য বকেয়া খরচ যেহেতু কোনো অংশীদারের নামে না কোনো অংশী বকেয়া খরচটা কোনো অংশীদারদের নামে থাকে না বিদায় বকেয়া খরচ এটা কোনো শিরোনাম হবে না এই কারণে এটা সরাসরি বা হিসেবে আমরা বকেয়া খরচটা দেবীর দিকে বসাবো প্রিয় শিক্ষার্থী পরের অংশে আমরা ক্রেডিট পাশে আসি এবার ক্রেডিট পাশে আমরা যেটা দেখব ক্রেডিট পাশে আমাদের যেই লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব তৈরি করার জন্য যা ইনস্ট্রুমেন্টের দরকার আমরা সব নিলাম তার মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার লাভটা আমরা পাবো কোথার থেকে নিট লাভটা কোথার থেকে আসবে আসলে তারা অঙ্কে এই নিট লাভটা তারা দিয়ে দিবে এই নিট লাভ প্রদত্ত নিট লাভ অঙ্কে দেওয়া থাকবে এই প্রদত্ত নিট লাভ দ্বারাই আমরা এই লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করবো অর্থাৎ তারা পূর্বেই বিশ্ব বিশ্বদায়বিউলি করে তারা নিট লাভ রেডি করে দেওয়া আছে এই নিট লাভটা আমাদের উদ্দীপকে উল্লেখ থাকবে আমাদের অঙ্কে উল্লেখ থাকবে এই কারণে এই নিট লাভটা আমরা সরাসরি আয় যেহেতু নিট লাভ তো আয় আয় হিসাবে লাভ লোকসান হিসেবে ক্রেডিট পাশে লাভ লোকসান হিসাব অর্থাৎ লাভ লোকসান হিসাব থেকে আনিত ব্র্যাকেটের নিট লাভ আমরা সরাসরি টাকাটা লিখে যাব এটা কোনো শিরোনামে হবে না এই কারণে এটা তো কোনো অংশ এটা তো সকল অংশীদার এটা তো কোনো ব্যক্তিগত অংশীদারের না তারপরে এন্ট্রি যেটা এটা হচ্ছে অংশীদারদের মূলধন অবলিক চলতি হিসাব আবারও শিরোনাম দিলাম উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদটা হচ্ছে ব্যবসায়ের আয় অর্থাৎ মালিক থেকে উত্তোলনের সুদটা ব্যবসায় পাবে কিন্তু মালিকের ব্যয় তো এখন আমাদের যেহেতু লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব ব্যবসায় আমরা লাভ লোকসান আবণ্টনটা তো মালিকদের পার্সোনাল হিসাব করতেছি না লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবটা আমরা ব্যবসায়ের করতেছি সুতরাং এই জন্য ব্যবসায়ের আয় ব্যয়টা আমরা এখানে নিব তাহলে ব্যবসা উত্তোলনের মূলধনের সুদ যেহেতু ব্যয় অবশ্যই ব্যয় উত্তোলনের সুদটা ব্যবসায়ের আয় যেহেতু মালিক দিবে ব্যবসায় পাবে এই কারণে উত্তোলনের সুদটা আয় উত্তোলনের সুদটা এ বি দুজন পার্টনার টাকার চিহ্ন দিলাম আমরা এটা লিখলাম আর উত্তোলনের সুদ সম্পর্কে আরও ডিটেলস আলোচনা আছে এবং এটা সম্পর্কে অনেক ডিটেলস আলোচনা আছে এই উত্তোলনের কিভাবে নির্ণয় করতে হয় কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তারপরে এর মূলধন হিসাব পণ্য উত্তোলন পণ্য উত্তোলন যদি পূর্বে হিসাবভুক্ত হয়ে যায় লাভ ক্ষতি তারা নিট লাভ করার সময় যদি পণ্য উত্তোলন হিসাবভুক্ত হয়ে যায় তাহলে আর এই লাভ লোকসান বন্টনের কে দিকে আনার কোনো দরকার নাই আর যদি আমাদের এই চুক্তিতে বা অঙ্কে উল্লেখ থাকে যে এ এত টাকার পণ্য উত্তোলন করছে কিন্তু এটা হিসাবভুক্ত হয় নাই তাহলে অবশ্যই আমরা এখন হিসাবভুক্ত করতে হবে পণ্য উত্তোলনটা আয়ের পাশে ক্রেডিট পাশে দিতে হবে এই কারণে আমরা যেহেতু পণ্য উত্তোলন ক্রয় থেকে বাদ দিই সুতরাং ক্রয় তো এখানে এখানে নেই ক্রয় থেকে বাদ দেওয়া মানেই আয় হিসাবে আমরা ব্যয়ের থেকে বাধ্য মানে আয় হিসাবে দেখানো যায় এই হিসাবে আমরা পণ্য উত্তোলন দেখালাম তারপরে অগ্রিম খরচ যেহেতু বকেয়া খরচ থাকে অগ্রিম খরচও হিসাবভুক্ত করতে বাদ করলে অগ্রিম খরচটাও আমরা ক্রেডিট পার্সে লিখলাম অর্থাৎ ডেবিটের কোনো ডেবিটের কোনো এন্ট্রি থেকে অগ্রিম বিয়োগ করার এন্ট্রি ডেবিটের কোনো এন্ট্রি থেকে বিয়োগ করার এন্ট্রি ক্রেডিটে লিখা যায় এই কারণে অগ্রিম খরচটা আমরা আয় হিসেবে লিখলাম 
প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এই চার্টের শেষ অংশ অর্থাৎ অংশীদারদের মূলধন চলতে হিসাব যে শিরোনাম তার আন্ডারে বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ অর্থাৎ আমরা এই জিনিসটা ক্রেডিট থেকে ডেবিট বিয়োগ করার পরে আমরা এই জিনিসটা বাইর করলাম অর্থাৎ বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ আমরা বাইর করে নিলাম ঠিক আছে তো এ আর বি অর্থাৎ দুইজন যেহেতু অংশীদার তিনজন হতে পারে চারজন হতে পারে ন্যূনতম অংশীদার যেহেতু দুইজন এ বি আমরা ক্রেডিট সেট থেকে ডেবিট সেট বিয়োগ করার পরে ফলে যেই লাভটা হলো অর্থাৎ ক্রেডিটের যোগফল অর্থাৎ ক্রেডিটের যে যোগফল আছে এটা ডেবিটের যোগফল থেকে বিয়োগ করার পরে যেই লাভটা হল এই লাভটা বা বন্টনযোগ্য মুনাফাটা আমরা অংশীদার এ এবং বি এর মধ্যে অংশীদার এ এবং বি এর মধ্যে আমরা বন্টন করে দেখাবো আর এই মুনাফাটা কিভাবে বন্টিত হয় এই যে বন্টনযোগ্য মুনাফা এই মুনাফাটা কিভাবে বন্টিত হয় এটাও আমরা এই মুনাফাটা কি কি ভাবে বাগে ভাগ হইতে পারে এটাও আমরা পরবর্তী ক্লাসে সূত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা দেখাবো যে কিভাবে এই মুনাফাটা বন্টিত হবে অর্থাৎ সমান হবে নাকি রেশিও অনুযায়ী হবে নাকি পার্সেন্টেজ অনুযায়ী হবে নাকি দ্বৈত হার অনুযায়ী হবে এটা দেখাবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা প্রশ্ন করতে পারো আবার যে স্যার শুধু কি বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ হবে ক্ষতির অংশ হইতে পারে না অবশ্যই ক্ষতি হইতে পারে যদি ক্ষতি হয় তাহলে যদি ডেবিট সেট বেশি অর্থাৎ ব্যাগের সাইডটা বেশি হয় আর আমাদের ক্রেডিট সেটটা কম হয় তাহলে এখানে আমরা আবারও বন্টনযোগ্য ক্ষতির অংশ লিখবো এই এ আর বি এর মধ্যে বাক করবো মুনাফা যেভাবে আমরা বাক করব ক্ষতিটাও সেভাবে আমরা বাক করব সুতরাং ক্ষতির অংশটা আমরা বাক করে দেখাবো সুতরাং এই লাভ ক্ষতি বন্টনের অনুপাত অর্থাৎ এই কিভাবে লাভ ক্ষতি বন্টন করে এই বন্টনটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখাবো তারপরে উত্তোলনের সুদ কিভাবে বের করে এটা দেখাবো কমিশন কিভাবে বের করে এটা সূত্রের ব্যাখ্যা দেখাবো তারপরে তিন নম্বর পা দুই নম্বর তিন নম্বর অংশ আমাদের আলোচনার তিন নম্বর অংশ মূলধন চলতি হিসাব কিভাবে করে ওই চার্ট দেখাবো ওই চার্ট কিভাবে হয় আসলে তিন নম্বর পাট মূলধন চলতি হিসাব আসলে ওইটা কোনো কঠিন না কঠিন বিষয়ও না কারণ ওইটা সহজ জিনিস মূলত লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব যে মূল পাটটা এই পাটটা যদি কারোর সঠিক হয় ঠিকভাবে হয় তাহলে তাদের মূল মূলধন হিসাব ও চলতি হিসাব ওইটা আসলে অনেক সোজা ও সহজ এবং ওইটার মধ্যে আমরা এখান থেকে এন্ট্রিগুলো ক্যালকুলেশনগুলো নিব নিয়ে আমরা বছর শেষে কার কত মূলধন আছে কার কত চলতি হিসাবের ব্যালেন্স আছে এটা আমরা নির্ণয় করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করলাম তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো ঘরে থাকো ইবাদত করো আল্লাহর তারপরে বাবা মার সেবা করো আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করি ভালো থাকো বাসায় বেশি বেশি পড়াশোনা করো প্র্যাকটিস করো সময় তো আর থেমে থাকবে না একদিন সময়ও তো সময় থেমে থাকবে না সুতরাং তোমরা ভালো করে পড়াশোনা বাসায় করো আমাদের যদি তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো তাহলে আমাদের যে ক্ষুদ্র ডিএমআরসি কর্তৃক আয়োজিত এই ডিজিটাল লেকচার ক্লাস প্রতিটা ক্লাস আমাদের সার্থক এবং সুন্দর হবে যদি তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো কারণ আমি পড়াইলাম আমি লেকচার দিলাম তুমি যদি ভালো করে নিতে পারো বা ভালো করে নেও তাহলেই আমাদের এই প্রয়াসটা আমাদের মাহরন মোল্লা স্যার এবং প্রিন্সিপাল স্যারের যে ডিজিটাল ক্লাসের প্রয়াস এবং এইটা সার্থক ও সুন্দর হবে আল্লাহ হাফেজ